அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ராகு கேது எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அள்ளி கொடுக்க போகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த புத்தாண்டில் என்னென்ன நன்மைகள் நடக்கும் என்று பார்த்தோமானால் சனியின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் குருவின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் சிலருக்கு நன்மைகளையும் தீமைகளையும் பார்க்கலாம் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேதுவினால் பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் காரணம் தனித்த ராகுவை இப்போது குரு பார்வையிடுகிறார் கேதுவுடன் குரு சேர்ந்து இருக்கிறார் இது நாள் வரை கேதுவுடன் இணைந்திருந்த சனியும் விலகி மகரத்திற்கு நகரப்போகிறார் இதனால் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மைகள் நடைபெற உள்ளது மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் என்று பார்க்கலாம் நவ கிரகங்களில் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேது கிரகங்கள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன கால புருஷ தத்துவத்திற்கு மூன்றாவது வீடு தைரிய வீரிய ஸ்தானம் இளைய சகோதர ஸ்தானம் கால புருஷ தத்துவத்திற்கு ஒன்பதாம் வீடு பாக்கிய ஸ்தானம் உயர்கல்வி வெளிநாட்டு பயணம் தந்தையை குறிக்கும் பொதுவாகவே ராகு கேது கிரகங்கள் இருக்கும் இடத்துக்கேற்ப அந்த வீட்டின் அதிபதியை போல் பலன் தருவார் மிதுனம் புதன் வீட்டின் அதிபதி தனுசு குருவின் வீட்டின் அதிபதி என்பதால் ராகு அதிக காதலையும் தனுசில் உள்ள கேது அதிக ஆன்மீகத்தையும் அளிப்பார் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த ராகு கேது கிரகங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் என்னென்ன பலன்களை கொடுப்பார் என்று பார்க்கலாம் மீன ராசி நேர்களே உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் ராகுவும் பதினோராம் இடத்தில் கேதுவும் இருக்கின்றனர் இன்னும் சில மாதங்களில் நான்கில் ராகுவும் பத்தில் கேதுவும் மாறுகிறார்கள் ஏற்கனவே இருந்த இடம் யோகமான இடம்தான் என்றாலும் தேவையில்லாத செலவுகள் வாங்கியதை கொடுக்க முடியவில்லை கொடுத்ததை வாங்க முடியவில்லை என பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இனி இந்த பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் நான்காம் பாவம் தாயார் சுகம் வாகனம் கல்வி நிலப்புலன்கள் ஆகியவற்றை குறிக்கும் இந்த நான்காம் பாவத்திற்கு ராகு வருகிறார் சனியின் பார்வையை பெறுகிறார் கேந்திரத்தில் வரும் ராகு கேது இதுவரை தடைப்பட்ட காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு உதவுவார்கள் தாயார் வழியில் சில தேவையற்ற செலவுகள் உண்டாகலாம் பூமி வீடு வாகனம் வாங்கும் யோகத்தை கொடுப்பார் வெளிநாட்டு தொடர்புடைய தொழில்கள் வருமானம் அனுகூலம் ஆதாயத்தை தரும் கடல் தாண்டி திரவியம் தேடும் வாய்ப்பும் வரும் சிலருக்கு இடமாற்றம் தொழில் மாற்றம் வரலாம் ஜீவன ஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் தொட்டது துலங்கும் நல்லவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் பத்தாம் இடம் என்பது தொழில் மாமியார் வீடு உத்தியோகம் வேலை வாய்ப்பு ஆகிய ஸ்தானங்களுக்கு கேது வருகிறார் லாபஸ்தானத்திலிருந்து யோகத்தை செய்த கேது இப்பொழுதும் யோக காரணாக செயல்பட்டு யோக பலனை வாரி வழங்குவார் தனம் பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும் இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்களுக்கு எதிர்பாராத திருப்பத்தை தரும் தொழிலில் இடமாற்றம் உத்தியோக மாற்றம் உண்டாகும் சுறுசுறுப்புடன் ஓடி ஆடி சம்பாதிப்பீர்கள் செய் தொழிலை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்துவீர்கள் தற்காலிகமாக செய்து வந்த ஒப்பந்தங்களை நிரந்தரமாக செய்ய தொடங்குவீர்கள் என்றோ எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த நல்ல செய்தி இந்த காலகட்டத்தில் வந்தடையும் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் பரஸ்பர ஒற்றுமை நிலவும் நீண்ட காலமாக வராமல் இருந்த பணம் கைவந்து சேரும் பூர்வீக சொத்து விஷயங்களில் சுமூகமான பாக பிரிவினை உண்டாகும் அந்த சொத்துகளிலிருந்து வருமானமும் வர தொடங்கும் செய் தொழிலுக்கு அரசாங்கத்திலிருந்து எந்த குறுக்கீடும் உண்டாகாது சமுதாயத்தில் ராஜ பாட்டையில் சிறப்பாக வீடு நடை போடுவீர்கள் உங்களுக்கு கீழ் வேலை செய்பவர்களின் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள் சவால்களை லாகவமாக எதிர்கொள்வீர்கள் 
சிலருக்கு திடீரென்று வெளிநாடு செல்லக்கூடிய பாக்கியம் உண்டாகும் ஞானிகள் மகான்களின் தரிசனமும் அவர்களின் ஆசியும் கிடைக்கும் சிலர் பழைய வாகனங்களை விற்றுவிட்டு புதிய சொகுசான வாகனங்களை வாங்குவீர்கள் போட்டி பந்தயங்களிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள் பங்கு வர்த்தகத்தின் மூலமும் உபரி வருமானம் கிடைக்கும் காலம் இது செய்தொழிலில் சிறிய அளவு முதலீட்டில் பெரிய அளவுக்கு வெற்றி பெறுவீர்கள் செய்தொழிலில் போட்டி பொறாமைகள் இருந்தாலும் அவைகள் உங்களை பாதிக்காது சிலருக்கு இருக்கும் இடத்தை விட்டு வேறு இடங்களுக்கு சென்று வசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் நண்பர்களின் பேச்சின் உள்ளர்த்தங்களை புரிந்து கொள்ளும் சூட்சம அறிவு புலப்படும் தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள் நெடுநாளைய கனவு பலிதமாகும் குடும்பத்தினர் உற்றார் உறவினர்கள் உங்களை மதித்து நடப்பார்கள் நெடுநாளாக தடைப்பட்டு வந்த திருமண பேச்சுவார்த்தைகள் வெற்றியடையும் குழந்தை பாக்கியமில்லாதவர்களுக்கு மழலை பாக்கியம் உண்டாகும் கடினமாக உழைக்க வேண்டி வரும் நெடுநாளாக விற்காமலிருந்த பூர்வீக சொத்து விற்பனை ஆகும் தனித்து காரியங்களை செய்வதை விட நண்பர்களுடன் சேர்ந்து காரியங்களை செய்வதே நல்லது சமூகத்தில் பொறுப்புகளை பெறுவீர்கள் இல்லத்தில் நிம்மதியை காண்பீர்கள் குடும்பத்திலும் வெளியிலும் மதிப்பு மரியாதை உயரும் பெற்றோர்களாலும் நன்மைகள் உண்டாகும் அவர்களுக்கு உதவிகளை செய்வீர்கள் தகுதிக்கு மீறி பெரும் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகக்கூடிய காலகட்டமாக இது அமைகிறது உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும் புதிய வேலைகளும் கச்சிதமாக முடிப்பீர்கள் சக ஊழியர்களின் அன்பும் ஆதரவும் தொடர்ந்து கிடைப்பதால் எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தும் பிரச்சனையின்றி நிறைவேறும் தெளிவான மனதுடன் பணியாற்றுவீர்கள் சிலர் அலுவலக ரீதியான பயணங்கள் செய்து நற்பெயர் எடுப்பார்கள் வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் கூடுதல் அக்கறை செலுத்தி தடைகளை களைந்து செயல்படுவார்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்கள் சுமூகமாக நடந்தாலும் புதிய முதலீடுகளை கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருந்து செயல்படவும் விவசாயிகளுக்கு மகசூல் நன்றாக இருக்கும் பயிர்களில் புழு பூச்சிகளில் பாதிப்பு தெரிய வந்தால் உடனே பூச்சி மருந்துகளை பயன்படுத்தவும் அரசியல்வாதிகளுக்கு நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் படிப்படியாக வெற்றியை தேடித்தரும் இதனால் பெயரும் புகழும் கூட தொடங்கும் கட்சி மேலிடத்திடம் சுமூகமான உறவை வைத்துக் கொள்வது அவசியம் கலைத்துறையினர் சிறிது ஏற்ற இரக்கங்களை சந்தித்தாலும் பொறுப்புகளை சரியாக நிறைவேற்றுவார்கள் சக கலைஞர்களால் புதிய ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்கும் பெண்மணிகள் கணவருடன் சிறப்பான ஒற்றுமையை காண்பார்கள் கணவரின் உறவினர்களிடம் நல்ல பெயர் எடுப்பார்கள் குடும்பத்துடன் ஆன்மீக சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள் தொலை தூரத்திலிருந்து நல்ல செய்தி ஒன்று வந்து சேரும் மாணவ மணிகள் படிப்பில் வெற்றி வாகை சூடுவார்கள் ஞாபக சக்தியும் அறிவாற்றலும் பெறவும் விளையாடும் நேரத்தில் கவனத்துடன் இருக்கவும் ராகு பகவான் சுகஸ்தானத்திற்கும் கேது பகவான் தொழில் ஸ்தானத்திற்கும் மாறுகிறார்கள் உங்கள் ராசிக்கு தொழிலை குறிக்கும் பத்தாம் இடத்திற்கு கேது வரவுள்ளார் தொழில் ஸ்தானத்தில் அமரும் கேது தொழில் முறையில் சிறிது சிரமத்தினை கொடுத்தாலும் நல்லதொரு அனுபவங்களை கற்றுத்தரும் ராகுவின் சாதகமான சஞ்சாரம் புதிய சொத்துகளை சேர்க்கும் குடியிருக்கும் வீட்டினில் பராமரிப்பு பணிகளை செய்வது வீட்டினை அழகுபடுத்துவீர்கள் பூர்வீக சொத்து பிரச்சனைகள் முடிவிற்கு வரும் உறவினர்களிடம் மனஸ்தாபம் உண்டானாலும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நாளடைவில் உங்களிடம் உறவினர்களிடம் மீண்டும் வந்து சேரும் வாகனத்தில் மித வேகம் பின்பற்றவும் இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் திருப்பு முனையாக அமையும் பொது தொண்டு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் முன்னின்று செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள் இந்த ராகு கேது பயிற்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு நற்பலன்களை விளைவிக்கும் வகையில் சிறப்பாகவே அமைந்துள்ளது இந்த பயிற்சியால் உங்களுக்கு தேவையற்ற அலைச்சல் அதிகரிக்கும் பல்வேறு வழிகளில் பொருள் விரயம் ஏற்படும் இந்த நேரத்தினை பயன்படுத்தி கொண்டு அவ்வப்போது சேமிப்பில் ஈடுபட்டு வருவது நல்லது அசையா சொத்துகள் சேரும் குடும்பத்திற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க முடியும் குடும்பத்தில் சலசலப்புகள் இருந்து வந்தாலும் கலகலப்பிற்கு குறைவிருக்காது செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் சிறிதும் தயக்கமின்றி சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள் மனக்குழப்பங்கள் விலகும் 
அதே நேரம் உங்கள் உடல்நிலையை கேது பகவான் சற்று சிரமத்தை ஏற்படுத்துவார் பராமரிக்க வேண்டிய உணவு பழக்கத்தில் கட்டுப்பாட்டினை ஏற்படுத்திக் கொள்வது நல்லது குடும்ப குழப்பங்கள் உங்கள் மன நிம்மதியை பாதிக்கும் அனாவசிய செலவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் அதே நேரத்தில் ஆன்மீக செலவுகளிலும் தான தர்மங்களுக்காக அதிகம் செலவழிப்பீர்கள் குடும்பத்தில் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் முன்னின்று செயல்படுவீர்கள் எதிர்பாராத திடீர் செலவுகள் உண்டாகும் யாருக்கேனும் கடன் கொடுத்தால் அது திரும்ப வருவது சற்று கடினமே யாரை நம்பியும் எந்த விதமான செயலையும் இந்த வருடத்தில் ஒப்படைக்க இயலாது இந்த ராகுகேது பயிற்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் நற்பலன்களை தந்து வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்துவார் இனநேர்களே இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ராகு கேது உங்கள் ராசிக்கு என்னென்ன பலன்களை அள்ளித்தர போகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்